ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അബീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ബീഫ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഒഴിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലതായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറി ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറി ലീവ്സ് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്തിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമുറി തേങ്ങയും മതിയാവും അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയ ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് ചതച്ചു വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കാണിത് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സവാളയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പാതി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും പാതി എരിവുള്ള മുളകുമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറണം ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കിലോ ബീഫാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ ബീഫയിലോട്ടൊന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അല്ലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം ഈ ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ഇത്രയും എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല നമ്മുടെ ബീഫ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അടച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നു വെച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ള വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്
അങ്ങനെ ബീഫിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത കുരുമുളക് പൊടിയാണിത് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമ്മുടെ ബീഫ് ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് കറി ലീവ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് തണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒണിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഫ്രൈഡ് ബീഫിൻ്റെ കൂടെ ഒണിയൻസ് നന്നായിട്ട് ചേരും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീ ഫ്രൈ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെയും കപ്പയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ സാധനമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയായി കാണാം താങ്ക് യു ബായ്